En Sierra Nevada hay una tendencia clara a la disminución de las precipitaciones en forma de nieve. La temperatura media está subiendo y la cota de nieve se va replegando. Se estima que hacia 2100 la temperatura máxima subirá entre 2 y 6 grados y la mínima entre 1 y 4. Esto tiene consecuencias para el medio ambiente y para los aprovechamientos de la nieve. Nosotros hemos observado que los cambios en la nieve están mucho más correlacionados con los cambios en la precipitación que con los de la temperatura. En los libros de texto de los años 70 se decía que el mulacén y el veleta eran picos con nieves perpetuas. Ya no quedan nieves perpetuas, ni glaciares, y la nieve será cada vez más escasa. Es la conclusión del informe La huella del cambio global en Sierra Nevada, retos para la conservación, que ha realizado el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada y que fue presentado en la Cumbre del Clima de París. Se está cortando el periodo de, de duración de la nieve y de una forma eh, más acentuada en, en cotas elevadas. En los últimos 14 años ha disminuido tres días el, 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 el periodo eh, promedio de duración de la nieve en el 80% de los píxeles estudiados de, en, en este programa de, de seguimiento. La hidrología de las cuencas granadinas está marcada por la nieve, que depende de dos variables, que llueva y que haya una temperatura lo suficientemente baja como para que caiga en forma de nieve y que ésta se mantenga en el tiempo. Las dos variables han cambiado, llueve menos y la temperatura media es más alta. Todos los cambios en la nieve que indiquen una disminución en la cantidad de nieve y una disminución en el número de días que la nieve se encuentra presente en la superficie del terreno, lo que van a hacer es que el régimen de agua en el río sea menos laminado y sea más concentrado, más parecido a cualquier otra cuenca donde no hay nieve. El deshielo vendrá antes y se producirá más rápidamente. El genil y el guadalfeo, de cuyas aguas beben las principales vegas y cultivos de la provincia, han cambiado su régimen y eso cambiará necesariamente los tipos y forma de cultivar. Todas las redes de acequias tradicionales que se nutren de estos eh, caudales de deshielo pues van a haber probablemente patrones de variación ligados a mayores valores máximos durante algunos días, porque el deshielo va a ser intenso, y probablemente va a haber menor número de días en los cuales el agua corra por esos canales. El hombre ha aprovechado la nieve para el riego desde tiempos inmemoriales. Los árabes crearon una red de acequias que hoy se siguen utilizando y que seguirán siendo vitales para el futuro de los cultivos en las faldas de Sierra Nevada. Al principio de, 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 del verano, al final de la primavera, en ese momento las acequias lo que hacen es redistribuir el agua eh, eh, a través de, de, de estas venas realmente, podemos hablar de, de las venas de Sierra Nevada, a lo largo de las laderas y darle lentitud al ciclo hidrológico. Pero el observatorio no solo diagnostica, también propone cómo adaptarse al cambio climático. En estudio está un modelo que podría facilitar información muy valiosa a los agricultores. Ajustar intensidad de aprovechamiento a la disponibilidad del recurso agua, en este caso. En función de, de lo que haya podido nevar, a lo mejor hasta, hasta marzo, podemos prever realmente ¿Qué superficie se podrá cultivar en determinadas zonas? De tomate cherry, de habichuela... De tal manera que los agricultores, a la hora de, de, de prever su actuación, de comprar plantas y demás, pues puedan realmente tener un, un auxilio y, y que les pueda servir para, para que el agua que realmente es disponible se pueda emplear eh, de una manera lógica en una superficie acotada. Sierra Nevada es un laboratorio sin par en toda Europa e incluso en el mundo para estudiar el cambio climático. La cuenca del río Guadalfeo es especialmente significativa. En 40 kilómetros que hay desde las cumbres más altas de Sierra Nevada hasta la costa en, en Salobreña, hay 40 kilómetros en línea recta y tenemos de cero cota en el mar a 3.472 en el pico más alto. Entonces ese desnivel topográfico marca una variedad tremenda de paisajes climáticos y todo lo demás asociado, pues tipos de suelo, tipo de vegetación y también tipos de uso y aprovechamiento del agua y tipos de actividades económicas que se pueden hacer. La estación de esquí también tendrá que replantearse su futuro. La sequía del 95, año en el que se iba a celebrar el Mundial de Esquí Alpino, sirvió para adaptarse a unas condiciones hasta entonces imprevistas. La técnica de aprovechamiento y almacenamiento de agua para los cañones de nieve sigue, de momento, permitiendo el esquí. Pero incluso más allá de eso, 
hay un, un giro también muy importante y necesario para una estación como la de Sierra Nevada, que es la de convertirse en una estación de montaña abierta 365 días al año. Las cuencas de Andalucía que dependen de la lluvia y estas que dependen de la permanencia de la nieve van a tener un escenario futuro con más limitaciones. No hay que esperarse a que lleguen las limitaciones a ser dramáticas. Hay que ir pensando si es necesario redistribuir los recursos del agua de otra manera. Mm -hmm.